привет, с вами Хамикадзе, и сегодня поговорим об Т-триггерах. Абсолютно все эти триггеры работают на укротителе сигнала, даже вот этот, хоть это и не сильно заметно. Но если мы построим одну из его частей, точнее только одну сторону, то мы увидим то, что поршень будет двигаться гораздо быстрее, чем при нажатии кнопки. То есть, вот смотрите, видите, он очень быстро дергается. Если же мы поставим обычный поршень с кнопкой, ой, ну, давайте сюда поставим факел, чтобы он тоже был выдвинут. Видите разницу? То есть это тоже как работает как укоротитель сигнала. Так, ну а теперь давайте посмотрим, какие же разновидности этого укоротителя сигнала мы можем применять в триггерах. Ну, первый, это всем известный, это он использует особенность как сказать, разные задержки между репитером и факелом. Вот. Второй я работает а, с помощью фичи. Потому что, смотрите, сигнал подается вот на этот кусочек редстоуна. Он активирует в свою очередь поршень. Но проходит а, очень маленькое количество времени, пока поршень выдвинется. И за это время репитер успевает а, подхватить сигнал и передать его поршню. Ну а дальше сигнал прерывается. Вот, как видите. А это у нас, опять же, как укоротитель сигнала, ну, то есть Т-триггер, только он уже как в высоту не два блока, а один, то есть очень, как сказать, маленький, что ли. К примеру, если вы хотите сделать освещение в крыше или в потолке, ну, где-то, вот, он вам подойдет. Правда, единственное, ну, как сказать, но то, что он, как видите, с небольшой задержкой выдает сигнал. Вот видите. Ну что ж, на сегодня это все. Вот такой коротенький урок. Думаю, он будет для вас, как сказать, интересным. А, ну что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Ну, до новых встреч!